உலகெங்கிலும் இருக்கின்ற அனைத்து சகோதர சகோதரிகளுக்கும் உலக மீட்பர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரால் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நாளிலே இடைக்கால இறையியல் என்ற தலைப்பிலே கிறிஸ்தவ இறையியலை வரலாற்று பார்வையிலே பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த இடைக்கால இறையியல் குறித்த சிந்தனைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக கடவுளை நோக்கி மன்றாடுவோம் எல்லா துதிகளுக்கும் தோற்றங்களுக்கும் பார்த்திராகிய அன்பின் கடவுளே இந்த நல்ல நாளுக்காகவும் நன்றி படைக்கிறோம் இந்த நாளிலும் திருச்சபை வளர்த்து வந்த பாதைகளை நினைவு கூறும்படியாக கிறிஸ்தவ இறையியலை வரலாற்று அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள இந்த நாளிலே உம்முடைய ஆவியான வழியாக கற்றுக்கொள்ள சிந்திக்க உம்மிடத்திலே வருகிறோம் நீர்தாமே எங்களுக்கு துணை செய்தலும் ஏசு என்ற திருப்பெயரை முன்னிட்டு வேண்டுதல் செய்கிறோம் அன்பு நிறைந்த நல்ல கடவுளே ஆமேன் கிறிஸ்தவுக்குள் அன்பான இறை மக்களே கிறிஸ்தவ வரலாற்று துறையிலே இடைக்கால இறையியல் என்ற பாடத்தை ஒரு கட்டுரையாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் கிறிஸ்தவ வரலாற்று துறையின் பேராசிரியராக இருந்து எங்களுக்கு இந்த பாடத்தை கற்பித்த அருப்பணி முனைவர் ராயப்பன் ஐசக் அண்ணன் அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்பொழுது நாம் இந்த இடைக்கால இறையியல் கட்டுரைக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் கிறிஸ்தவ வரலாற்றில் இடைக்காலம் என்று அழைக்கப்படும் காலம் என்பது கிபி ஐநூறாம் ஆண்டு முதல் கிபி ஆயிரத்து ஐநூறாம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலமாகும் இந்த இடைக்காலத்தில் குறிப்பிடத்தக்க எந்த விதமான சிறப்பு நிகழ்வுகளோ வரலாற்று குறிப்புகளோ இல்லை சரியாக சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள் ஏதும் குறிப்பிடப்படவில்லை வரலாற்று பதிவுகள் இல்லாத காலம் மேற்கத்திய வரலாற்றில் இருண்ட காலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது மேற்கத்திய கிறிஸ்தவம் என்பது திருத்தந்தையர் காலத்திற்கு பின்பு அதாவது கிறிஸ்தவம் கான்ஸ்டன்டைன் அரசர் காலத்தில் கிபி முன்னூற்று முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கி அரசு சமயமாக்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கு முன்னமே கிபி முன்னூற்று இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நிசேய மன்றம் கூட்டப்பட்டு கிறிஸ்தியல் இறையியல் விவாதங்களை மேற்கொண்டிருந்தன தொடர்ந்து பல கிறிஸ்தவ மன்றங்கள் கூட்டப்பட்டு இறையியல் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியது ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் நிறைவில் அலெக்சாந்திரியா மேற்கத்திய கிறிஸ்தவம் அந்தியோக்கியா கிழக்கத்திய கிறிஸ்தவம் என்ற இரு இறையியல் பள்ளிகள் தோன்றி கிறிஸ்தியல் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியிருந்தன இதன் விளைவாக மேற்கத்திய கத்தோலிக்கு கிறிஸ்தவம் என்றும் கிழக்கு மரபு திருச்சபைகள் என்றும் பிரிந்தன பின்னாளில் சிலுவை போர்கள் கிறிஸ்தவ பரப்புரையாற்றுதல் தொடர்பாக போர்ச்சுகல் ஸ்பெயின் என இரு நாடுகளை மையமாக கொண்டு உலகினை இரண்டு பிரிவாக மேற்கொண்டு கிறிஸ்தவத்தை பரப்பினர் இந்த நிலையில் ஆயர்கள் மக்களை ஆன்மீக பாதையில் நடத்த தவறி ஒழுக்க நெறி தவறியவர்களாக நடந்தனர் இதன் விளைவாக துறவர மடங்கள் கன்னியர் மடங்கள் தோற்றுவிக்கப்பட்டு கிறிஸ்தவத்தை வளர்த்தனர் தனி மனித ஒழுக்கம் என்பது முதன்மையிடம் வகித்தது போப்புகள் தங்களின் அதிகாரம் பேதுருவின் வழியாக தங்களுக்கு நேரடியாக வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று கருதினர் போப்புகளின் அளவுக்கு அதிகமான அதிகாரத்தினால் அரசு சமயம் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் இழுவை நிலை ஏற்பட்டது இதன் விளைவாக திருமறையை வரலாறு சமூக நிகழ்வுகளோடு ஒப்பிட்டு அதன் வழியாக இறையியலை உருவாக்கினர் இதுவே இடைக்கால இறையியல் ஆகும் இதனை குறித்து சற்றே விரிவாக இக்கட்டுரையில் காண்போம் இடைக்கால திருமறை விளக்கங்கள் இடைக்கால இறையியல் என்பது இடைக்காலம் அல்லது இடைக்கால ஆண்டுகள் என்று கருதப்படும் கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் சமயங்கள் குறித்ததே ஆகும் ஐரோப்பா மற்றும் மேற்கத்திய உலகம் முரண்பாடுகளும் பெருமை நிறைந்த சூழலும் நிறைந்ததும் துறவர மடங்கள் மற்றும் பிற இடங்கள் கற்பதற்கும் கலந்துரையாடல் செய்வதற்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருந்தது இதன் விளைவாக இறையியல் கல்வி மற்றும் இலக்கியங்கள் உருவாக அடித்தளமாக அமைந்தது அக்காலத்தில் தோன்றிய ஆன்மீகம் மற்றும் சமய நம்பிக்கைகள் இன்றளவும் 
படிக்கப்பட்டு வருகிறது இடைக்கால இறையில் இடைக்கால தத்துவ ஞானிகள் மற்றும் சமய தலைவர்களின் செயல்பாடுகளில் பங்காற்றியது அது சுய விருப்பாற்றல் முன்குறித்தல் மற்றும் நன்மை தீமை குறித்த தன்மைகள் பற்றியதாக அமைந்தது நூறு அல்லது ஆயிரம் ஆண்டுகள் சமயத்தின் மீது சமய தலைவர்களும் தத்துவ ஞானிகளும் விட்டு சென்ற குறியீடுகளே இடைக்கால இறையலின் பொதுவான குறியீடாக அமைந்திருந்தது ஹிப்போவின் அகஸ்தின் என்பார் சமய சிந்தனைகள் உருவாக அடித்தளமாக இருந்த கடைசி கால ரோம தத்துவ ஞானிகள் மற்றும் சமய தலைவர்களுள் கடைசியானவர்களுள் ஒருவராக இருந்தார் இவரது சமய சிந்தனைகள் இவரது இறப்புக்கு பின்பும் தொடர்ந்து நிலைத்து வந்தது தாமஸ் அக்வினாஸ் இடைக்காலத்தின் மிகவும் புகழ்வாய்ந்த இறையலாளர்களுள் ஒருவர் ஆவார் அவரது எழுத்துகள் மேற்கத்திய கிறிஸ்தவ சிந்தனைகளுக்கு அடித்தளமாக அமைந்தது இடைக்கால இறையியல் வட்டாரத்தில் இடைக்கால இறையியல் வட்டாரத்தில் மிகவும் பரிச்சயமான நபர்கள் வேறு சிலரும் இடைக்கால ஐரோப்பாவின் இரண்ட கால மேலோங்கி இருந்த இஸ்லாமிய தத்துவ ஞானிகள் பலர் உள்ளனர் சுய விருப்பாற்றல் மற்றும் முன்குறித்தல் ஆகியவை இடைக்கால இறையியலின் கூறுபாடுகளுள் மிக முக்கியமானவை ஆகும் பல்வேறுபட்ட தத்துவங்கள் இறையியல் அணுகுமுறைகள் மற்றும் தங்களின் திறன்களை உணர்ந்து கொள்ளவும் ஒப்பற்ற படைப்பாளர் என்ற கருத்தியலுடன் இணைந்து செயலாற்ற உதவுகின்றது முன்குறித்தல் என்ற கருத்தாக்கமானது மக்களை சுய செயலாற்றலுடன் செயல்படுவதிலிருந்து தடுத்தாள்கிறது அதற்கு காரணம் நாம் செய்கிற யாவும் நடப்பதற்கு முன்னமே முன்குறிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதாக மக்கள் மனதில் ஆழமாக பதிந்துள்ளது இந்த முன்குறித்தல் என்ற கருத்தாக்கமானது இடைக்கால கல்வியில் தீர்ப்பிடுதல் என்ற செயல்பாட்டிற்கு அதாவது ஏன் சிலர் செல்வந்தராகவும் அதிகாரம் படைத்தோராகவும் உள்ளனர் என்பதற்கு தாங்கள் தங்களுக்கு முன்குறிக்கப்பட்டுள்ள வாழ்வினை நல்வாழ்வு வாழ்வதன் பயனாக பெற்றுள்ளனர் என்று தீர்ப்பிட இந்த முன்குறித்தல் எனும் கருத்து வழிவகுக்கிறது இடைக்கால அகழ்வுரை அல்லது விளக்கங்களானது திருமறையின் பல்வேறு விதமான ஆன்மீக விளக்கங்களால் நிறைந்த ஒன்றாகும் இது தூய அகஸ்தின் தொடங்கியதாகவும் தூய அகஸ்தின் அவர்களின் விளக்கங்களால் கவரப்பட்டவர்களின் விளக்கங்களோடும் தொடங்கி திருமறையின் வாக்கியங்கள் செய்திகளுக்கு ஆன்மீக பொருள் விளக்கங்கள் அளிக்கின்றனவாக பல்வேறு நிலைகளில் இடைக்கால அகழ்வுரைகள் பங்காற்றியுள்ளது இடைக்காலம் என்பது மறுமலர்ச்சி காலம் வரையிலான கிறிஸ்தவ வரலாற்றின் மிக நீண்ட காலமாகும் இதன் பங்களிப்புகள் பெரும்பாலும் விளக்க உரைகள் இறைவேண்டல் நூல்கள் வழிபாடு மற்றும் அருளுரை தொகுப்புகள் ஆகும் டென்னிஸ் பிரவுன் என்பார் ஜெரோம் என்பாரின் பங்களிப்புகளை பகுப்பாய்வுக்குட்படுத்தி விளக்குகையில் ஜெரோமின் எழுத்துகள் இன்றைய கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிடைத்தற்கரிய மதிப்புடையவை ஆகும் ஏனெனில் அவை யாவும் வியத்தகு முறையில் நமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன கிபி நான்காம் நூற்றாண்டின் போது மேலை நாட்டில் இருந்த திருமறை விளக்கங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக இருந்தன ஏனெனில் அவை கிறிஸ்தவம் அரசு சமயமாக மாற்றப்பட்ட பின்பு கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்கள் ஆகியோரின் தலைமுறையினர் குறித்து நமக்கு மகிழ்விக்கும் ஒரு உள்ளுணர்வு தூண்டுதல் அளிப்பவையாகவும் அமைந்தன என்கிறார் ஜெரோமின் எழுத்து பணிகள் திருமறை குறித்த யூத கிறிஸ்தவ விளக்கங்களுக்கு மிக நீண்ட மரபாக அமைந்தன அவரது சூழல் சார்ந்து அதனை நோக்குகையில் அவரது பங்களிப்புகள் விளக்க உரைகளாக அமைந்துள்ளன இந்த விளக்க உரைகள் திருமறை குறித்த மேலோட்டமானவை என்றும் புனைவுகள் என்றும் சொல்லப்பட்ட தவறான புரிதல்களை அகற்றியுள்ளது மேலும் இவர் திருமறை வல்லுநர்களை இன்னும் அதிகமாக திருமறையை ஆழ கற்கவும் திருமறையை குறித்த தெளிவான புரிதல்களை வெளிப்படுத்தவும் ஊக்கப்படுத்தியுள்ளார் என டெனிஸ் பிரவுன் குறிப்பிடுகிறார் இப்படி இருக்க திருமறையின் பொருள் என்பது அறிவு மற்றும் தகவல்கள் ஆகியவற்றின் சமூக வரலாற்று பண்புடைய செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கிய ஒன்றாகும் இதே வழியில் புதிய பிளேட்ரோ என்று கருதப்பட்டு முன்னோடியாக திகழும் தூய அகஸ்தியனின் எழுத்துகளில் திருமறை குறித்த தமது மிக தெளிவான விளக்கங்களால் உறுதிப்படுத்துகிறார் அவரது இறையல் பார்வையில் 
பொறுத்துறை தங்களுடன் திருமறையின் பொருளினை கண்டறியத்தக்க வகையில் தம்மை தகுதிப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார் என ரிச்சர்ட் நோரிஸ் குறிப்பிடுகிறார் பிரடன் பி ஆர்ட்ஸ் தமது இடைக்கால மனம் என்ற நூலில் கிபி இருநூறாம் ஆண்டு முதல் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டு வரையிலான இடைக்காலத்தின் வரலாறு இறையியல் தத்துவம் அரசியல் சூழல் பார்வையில் விளக்கம் பற்றியும் அவை திருமறை விளக்கம் அளிப்பதில் எவ்வாறு கோலோச்சும் காரணிகளாக உள்ளன என்பது பற்றியும் எழுதியுள்ளார் ஆர்ட்ஸ் இடைக்காலத்தினை திருத்தந்தையர் காலம் கிபி இருநூறு முதல் கிபி ஐநூறு வரை துன்புறுத்தல் காலம் அதாவது பைசான்டைன் நாகரிகம் இஸ்லாமிய நாகரிகம் இத்தாலிய மேற்கு கிபி ஐந்து முதல் பத்து நூற்றாண்டுகள் மேற்கு எழுச்சி காலம் கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு வரை என வகை இருக்கிறார் இது இடைக்கால தத்துவங்கள் அரசியல் மற்றும் சமூக சிந்தனைகள் கோலோச்சிய ஆதிக்கம் செலுத்திய நிபந்தனைகளுக்கு உட்படுத்திய காலம் ஆகும் இடைக்காலம் குறித்த இவரது காட்சிப்படுத்தலானது கவர்ச்சியும் யதார்த்தமும் நிறைந்து காணப்பட்ட இடைக்கால திருச்சபை தலைமைத்துவம் மற்றும் அரசியல் தலைமைத்துவம் ஆகியவற்றுக்கு இடையிலான அரசியல் நிலைப்பாட்டினை வெளிப்படுத்தியது ஏகாதிபத்தியம் என்பது பாதுகாப்புடைய ஒன்றாகவும் அது திருமறையிலும் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் அது கான்ஸ்டன்டைன் மற்றும் சார் மக்னே ஆகியோரின் கிறிஸ்தவ மாநிலங்களில் செயல்முறைப்படுத்தப்பட்டது பேரரசை ஆதரிப்போர் அரசு என்பது இறைத்தன்மை உடையது என்றும் ஆட்சியாளர்களே தூய்மையானவர்கள் என்றும் தம் அடிப்படைவாத உடன்பாட்டினை வலியுறுத்துகின்றனர் இதுவே இடைக்கால திருமறை விளக்க உரையாளர்கள் திருமறையை கையாளுகின்ற போது கடவுள் அதிகாரம் கொடுக்கின்றார் ஆட்சியாளர்கள் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகின்றனர் என்ற மனோநிலை உடையவர்களாக இருக்க செய்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையை ஏற்படுத்தியிருந்தது கிபி ஆயிரம் ஆண்டு முதல் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூறாம் ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் மேற்கில் எழுந்த எழுப்புதலுக்கு சான்று பகரும் வண்ணம் திருமறையை விளக்குவோர் தங்கள் திருமறை விளக்கங்களை வெளிப்படுத்த ஓவியங்கள் கோட்டைகள் சிற்பங்கள் இசை ஆகியவற்றினை பயன்படுத்தினர் இதனை பற்றி ஆர்ட்ஸ் கருத்துரைக்கையில் இந்த கவின் மிக நடைமுறை அதிக உண்மையுடையது அதே வேளை அதிக உணர்வுடையது இயேசுவின் உடல் சார்ந்த பாடுகள் மற்றும் தூயவர்களின் தெய்வத்தாய் என்ற துயர்மிகு புலம்பல்களும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அக்காலத்தின் கலைகளும் இயேசு கண்ணீர் விட்டார் என்ற திருமறை வாசகத்தின் விளக்க உரையாகவே அமைந்துள்ளன இத்தகைய விளக்கங்கள் பெரும்பாலும் பிரான்சிஸ்கன் பிரிவினை சார்ந்தவர்களின் அருளுரைகள் மற்றும் போதனைகளின் வழி வெளியாயிற்று புதிய ஏற்பாடு விளக்கங்கள் இடைக்காலத்தில் பெரும்பாலும் கலைகள் மற்றும் வழிபாடு ஆகியவற்றை அடிப்படையாகவே கொண்டிருந்தது இது திருமறையின் காட்சிகளை ஏற்றுக்கொண்டு தீர்ப்பிடுகிற இன்றைய சமகால சமூக செயல்பாடுகளுக்கு இடைக்கால திருமறை விளக்கங்களில் உள்ள பண்பு நலன்களை அடையாளம் காண ஆர்வத்தை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது எடுத்துக்காட்டாக தொடக்க நூலின் பகுதிகளில் இருந்து மேற்கோள் காட்டப்படும் பலதார மனம் கழக புரட்சி மற்றும் சுயநல பண்புகள் ஆகும் அதே வேளை தியோடர் என்பார் பொறுத்துறை செய்வதில் ஒப்பீடு முறையை கடைபிடிக்கும் சிறப்பான நபராக பயிற்சி மேற்கொண்டுள்ளார் இது ஒரு தொடக்க நிலை செயல்முறையாக இருந்தாலும் இடைக்கால முறைகளில் திருமறையின் பொருளினை சரியாக அடையாளப்படுத்துதல் மறு தீர்வை செய்தலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது பல இலக்கிய திறன் கலைகள் இடைக்கால திருமறை விளக்க உரையாளர்கள் பொருளறிதல் உணர்வுடன் பயிற்சி மேற்கொள்வதில் ஆக்கம் பெற வழிவகை பெற்றுள்ளது ஜெரால் ஃப்ரா என்பார் ரகுசாவின் ஜான் இடைக்கால விளக்க உரையின் அடித்தளமாக உள்ளது அவை அனைத்து திருமறைகளும் உந்துதல் உடையது தவறான வழிக்கு கொண்டு செல்பவை எதுவும் இல்லை என திருமறை கூறவில்லை கடவுளின் அன்பை வைத்தே திருமறையை போதிக்க முடியும் திருமறை பல உணர்வுகளை உள்ளடக்கியது எழுதப்பட்ட நிலை என்பது ஒன்றே எழுதப்பட்ட உணர்வு பண்பு என்பது ஆசிரியரின் தூண்டுதல் பெற்றதாகும் 
படிப்பவர் சூழல் மற்றும் எழுதப்பட்டுள்ள திருமறை பகுதியின் இலக்கிய நடையை பரீட்சித்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும் எழுதப்பட்டுள்ள திருமறை பகுதியில் உள்ள இடர்பாடுகள் பயனுள்ளவையும் அதி முக்கியம் வாய்ந்ததும் ஆகும் திருத்தந்தையர்கள் விளக்க உரையாளர்களை இன்றைய நவீன காலத்தினருக்கு முதன்மைப்படுத்துகின்றனர் தேவைப்படியும் விளக்க உரைகள் ஒப்பீடு செய்து பார்த்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியவையாக இருக்க வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத நிலை இருப்பின் திருமறைக்கு மிக நெருக்கமான விளக்க உரையாளரின் உரைக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது சிறந்ததாகும் திரிபாளர்கள் திருமறையை தவறாக விளக்குகின்றனர் உண்மையை அடைவதே திருமறை விளக்கங்களின் நோக்கம் இடைக்கால நிறைவின் உடனடி நிலையில் ஜான் கொலேட் டி எராஸ்மஸ் மார்டின் லுதர் மற்றும் ஜான் கால்வின் போன்றோர் திருமறை விளக்க உரைகள் மற்றும் அகழ்வுரைகள் உருவாவதற்கான திருமறை துறையானது மதிப்பிற்குரியதாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது இவர்களின் மாதிரிகள் யாவும் தலைப்பு செம்பொருள் மற்றும் இறையியல் மையம் கொண்ட அதாவது மார்டின் லூதரின் பற்றுறுதியால் நீதியராக்கப்படல் போன்ற விளக்கங்கள் உடையதாகும் மறுமலர்ச்சி மற்றும் சீர்திருத்தம் ஆகிய குறுகிய காலம் வரலாற்று திறனாய்வு முறை போன்ற அறிவியல் முறைகள் உருவாக இடைக்கால இறையல்கள் காரணமாக அமைந்தன கோட்பாட்டு இறையியல் இடைக்காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட இறையல்களுள் நன்மை தீமை மூலப்பாவம் என்ற அமைப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்ட இறையல்கள் உருவாக காரணமாக அமைந்தன இந்த நன்மை தீமை இன்னதென்று அறிவதிலும் இவை இவ்வுலகில் உருவாக இவ்வுலகை படைத்த அனைத்தாற்றல் மிக்க கடவுளின் செயல்பாட்டில் அடங்கியுள்ளது என்று நம்பினர் மூலப்பாவம் என்பது மனித விருப்பாற்றல் முன் தெரிந்தெடுப்பு ஆகியவற்றுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையதாக உள்ளது இந்த இடைக்கால இறையல்கள் மேற்கத்திய தத்துவங்கள் உருவாக மூலாதாரங்களாக அமைந்தன கடவுளை மையப்படுத்தும் இறையலாகவும் திருத்துவ இறையல் திருமறை மற்றும் திருவருட்சாதனம் போன்ற புரட்சிகரமான இறையல் உருவாக வாய்ப்பாக அமைந்தது தாமஸ் அக்வினாஸ் அவர்களின் சும்மா தியாலஜிகா என்னும் இறையல் திருவருட்சாதனம் குறித்து குறிப்பிடுகையில் திருவருட்சாதனம் என்பது கடந்த காலத்தின் நினைவாகவும் ஏசு கிறிஸ்துவின் பாடு இறப்பு ஆகியவற்றையும் நினைவுபடுத்தும் வழிபாட்டு கூறுபாடுகளாக உள்ளன அவை திருச்சபையின் ஒழுங்குமுறைகளுள் ஒன்றாகவே மாற்றப்பட்டுள்ளன இந்த கிறிஸ்துவின் பாடு மரணம் அல்லது கடவுளின் அருளின் வெளிப்பாடு அது கிறிஸ்துவில் வெளிப்பட்டது அது கிறிஸ்துவின் எதிர்கால மாற்றுமையின் கடந்த கால செயல்பாடு ஆகும் திருவருட்சாதனத்தில் பங்கெடுப்பதென்பது கடவுளின் அருளில் பங்கெடுப்பது ஆகும் மனுக்குலம் மீட்கப்பட கடவுளின் அருள் ஒன்றே வழியாகும் கடவுளின் அருள் மனுக்குலத்திற்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் அது திருவருட்சாதனத்தின் வழியாக அருளப்படுகிறது என்பதே ஆகும் திருவருட்சாதனம் என்பது மனுக்குலம் தனது சமூகத்தோடு தன்னை இணைத்து கொள்ளவும் தனி மனிதர் தம் ஆன்மீக வாழ்வில் தம்மை வளர்த்து கொள்வதற்கான அருளின் மாதிரி ஆகும் அது இயேசு கிறிஸ்துவினால் மனுக்குலத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட பங்கேற்பு செயல்பாடும் திருச்சபையின் ஒழுங்குமுறையுமாக உள்ளது தாமஸ் அக்வினாஸ் தம் சும்மா தியாலஜிகாவில் குறிப்பிடுகையில் சும்மா இறையில் மூன்று செயல்பாடுகளை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறது மனித தன்மைகள் என்பது மனிதரின் ஆன்மீக செயல்களின் உடலியல் அடையாளங்களாகும் திருவருட்சாதனம் என்பது கடவுள் மனிதனுக்கு அருளும் வழிகாட்டியாக உள்ளது இரண்டாவது மனிதர் உலக ஆதாய பொருளின் மீது கொள்ளும் பற்று கொண்ட தன்மை அதற்கு உட்படுத்துவதே பாவத்திற்கு காரணம் ஆகும் இதிலிருந்து விடுபட உடலியல் ஆன்மீகம் என்ற இரு நிலைகளிலும் நலம் பெற வேண்டியது தேவையாக உள்ளது ஆன்மீகத்தில் மட்டும் நலம் பெறுவது உடலியல் நோயை நலப்படுத்தாது அது அழிவிற்கு கொண்டு செல்லும் முழுமை நலம் என்பது தேவையான ஒன்றாகும் நிறைவாக இந்த உலகின் நிலையினை உடலியல் வழியாக அறிந்து கொள்ள திருவருட்சாதனங்கள் ஆன்மீகத்திற்கான உடலியல் அடையாளங்களாக உள்ளன என்கிறது ஆகவே திருமுழுக்கு மற்றும் திருவிருந்து ஆகிய இரண்டும் இடைக்காலத்தில் தோன்றிய திருவருட்சாதன இறையல் ஆகும் 
இதுவே இடைக்கால இறையியலின் மைய செய்தியும் ஆகும் இறையியல் நிறைவுரை இடைக்கால இறையலாக உருவான மனித சுய விருப்பாற்றல் கடவுளின் முன் தெரிந்தெடுப்பு மூலப்பாவும் திருவரு சாதனம் ஆகிய கோட்பாட்டு இறையல்கள் யாவும் பவுலின் எழுத்துகளிலிருந்து வெளிக்கொணரப்பட்டுள்ளன இந்த இடைக்கால இறையல்கள் பின்னாளில் சீர்திருத்த இறையலில் மிக அதிக அழுத்தம் பெற்றிருப்பதை மார்டின் லூதர் ஜான் கால்வின் போன்றவர்களின் இறையல்களில் வெளிப்பட்டுள்ளதை சீர்திருத்த கால இறையல்களில் வெளிப்பட்டு அவை இன்றளவும் திருச்சபையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன என்பதை நாம் செயல்பாட்டு அளவில் அறிந்து கொள்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இறையல்களை புரிந்து கொள்வதற்கு திருமறையை வரலாற்று பார்வையிலும் வரலாற்றினுடைய திருமறை எவ்வாறு கடவுளின் அடியவர்களால் விளங்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது அதில் இருக்கின்ற குறை நிறைகள் என்ன என்பதை நிறைவான முறையான ஆய்வுக்குட்படுத்தி விளங்கிக் கொள்வது காலத்திற்கேற்ற திருத்தங்களையும் காலத்திற்கேற்ற விடுதலைக்கான புரிதல்களையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வதும் நடைமுறைப்படுத்துவதும் கடவுளின் பார்வையிலே ஏற்புடைய ஒன்று என்ற சிந்தனையோடு இந்த கருத்துக்களை நாம் மனதில் கொள்வோம் தொடர்ந்து நாம் வரலாற்று அடிப்படையிலே வரலாற்று திறனாய்வு பார்வையிலே திருமறையின் இறையல்களை திருமறைக்குள்ளாக கடவுளின் செயல்பாடு என்ன என்பதையும் மனிதனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி கடவுளின் திருமணத்திலிருந்து வேறுபட்டிருக்கிறது என்பதையும் அறிந்து கொள்ள இத்தகைய வரலாற்று அடிப்படையிலான வரலாற்று திறனாய்வு அடிப்படையிலான இறையல்களை விளங்கிக் கொள்வோம் திருச்சபை இறையில் அடித்தளத்தில் திருமறை இறையில் அடித்தளத்தில் வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை மனதில் கொண்டு நாம் தொடர்ந்து இறையிலாக்கம் செய்வோம் அனைவரும் நம்முடைய சிந்தனைகளை திருமறைக்கு உகந்த வரலாற்றில் விடுதலைக்கு ஏற்ற விதமாக புரிந்து கொள்ள இந்த கட்டுரை உதவியாக இருக்கும் என்ற சிந்தனையோடு நிறைவு செய்கிறேன் ஆண்டவர் தாமே நம்முடைய ஆவியானவர் வழியாக விளங்கிக் கொள்ளவும் இதை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கீகரிக்கவும் அதை விடுதலைக்கான சிந்தனையாக மாற்றி செயல்படுத்த உதவி செய்வாராக கண்களை மூடி ஆண்டவை நோக்கி வேண்டிக் கொள்வோம் எல்லா அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் மேலான அதிகாரமும் மாற்றம் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் கடவுளே உம்முடைய அதிகாரம் என்பது அடக்கி ஆள்வதற்கல்ல பணி செய்வதற்கானது என்கின்ற சமகால விடுதலை புரிதலோடு திருமறையின் இறையல்களை வரலாற்று திறனாய்வு பார்வையோடு நாங்கள் பார்ப்பதற்கு இந்த கட்டுரையின் வழியாக நீர் எங்களை துணை செய்கின்றபடி நாள் நன்றி படைகிறோம் இதை பார் இந்த காணொலியின் வழியாக பார்க்கின்ற கேட்கின்ற ஒவ்வொரு மக்களுக்குள்ளாகவும் ஆண்டவரே விடுதலைக்கான சிந்தனைகள் எழுவதற்கு இந்த கட்டுரை உதவியாக இருக்க உங்களுடைய ஆவியானவர் வழியாக ஆற்றல் வழங்குகிறார் ஏசி என்ற திருப்பெயரை முன்னிட்டு வேண்டு செய்கிறோம் அன்பு நிறைந்த நல்ல கடவுளே ஆமே அனைத்து ஆற்றல் நிறைந்த நம்முடைய தாயும் தந்தையுமாக கடவுளுடைய அன்பும் நம்முடைய ஆண்டவர் மீட்புறமாக ஏசு கிருஷ்ணருடைய அருளும் அமைதியும் தூய் ஆவியானவருடைய பாதுகாப்பும் பராமரிப்பும் கூட்டுறவும் இன்றும் என்றும் எல்லா காலங்களும் நம் அனைவரோடும் காணொலியின் வழியாக இந்த இடைக்கால இறையிலை பார்த்து கேட்கின்ற ஒவ்வொரு மக்களோடும் நீடித்த நேரத்திலிருந்து வயலுத்தி காப்பனமாக ஆமையும் எல்லாருக்கும் தோன்றும்